হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আজকে আমরা নন ফাইনাল ভার্ব নিয়ে আলোচনা করব আমরা গত ক্লাসে নন ফাইনাল ভার্বের ইনফিনিটিভ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা নন ফাইনাল ভার্বের পার্টিসিপল নিয়ে আলোচনা করব পার্টিসিপল হচ্ছে তিন প্রকার প্রেজেন্ট পার্টিসিপল পাস্ট পার্টিসিপল এবং পারফেক্ট পার্টিসিপল আমরা আজকে পার্টিসিপলের বিস্তারিত আলোচনা করব তাহলে ভিউয়ার্স আজকে ক্লাসটি উপভোগ করুন আজ ক্লাসটি হচ্ছে শুধুমাত্র পার্টিসিপল নিয়ে আমরা জানি পার্টিসিপল হচ্ছে তিন প্রকার অর্থাৎ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল পাস্ট পার্টিসিপল এবং পারফেক্ট পার্টিসিপল আর প্রেজেন্ট পার্টিসিপল পাস্ট পার্টিসিপল এবং পারফেক্ট পার্টিসিপল যেটাই হোক না কেন সেটা হচ্ছে বাক্যের মধ্যে অ্যাজেক্টিভ হিসেবে কাজ করবে অর্থাৎ প্রেজেন্ট পাস্ট পারফেক্ট যেই পার্টিসিপল হোক না কেন সেটাকে আমরা অ্যাজেক্টিভ হিসেবে ধরে নেব সেন্টেন্সের মধ্যে সেটা অ্যাজেক্টিভ হিসেবে আমরা ধরে নেব আমরা এখন উদাহরণ দিয়ে এর বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব কোনো ভার্বের সাথে যখন আইএনজি যোগ হয় এবং সেটা যদি সেন্টেন্সের মধ্যে অ্যাজেক্টিভ হিসেবে কাজ করে তখন সেটাকে আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বলে থাকি অর্থাৎ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হল মূল ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হবে এবং সেটা সেন্টেন্সের মধ্যে অ্যাজেক্টিভ হিসেবে কাজ করবে যেমন আমরা কিছু উদাহরণ দেখি এ রোলিং স্টোন গ্যাদার্স নো মোস অর্থাৎ একটি চলন্ত বা ঘুরন্ত পাথরের মধ্যে কখনই শেওলা জন্মায় না তাহলে স্টোন হচ্ছে নাউন এর সামনে রোলিং শব্দটা এটি হচ্ছে মূলত ভার্ব ছিল এবং সেই ভার্বটা আইএনজি যোগ হয়েছে এই আইএনজি যুক্ত যে ভার্বটা সেটা একটি নাউনের সামনে বসছে এবং এটা অ্যাজেক্টিভ হয়েছে কেমন পাথর ঘূর্ণায়মান পাথর তাহলে এখানে এই পাথরের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে পাথরের দুষ গুণ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে রৌলিং শব্দের মাধ্যমে তাই এই শব্দটা হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ তাহলে কোনো ভার্ব যখন আইএনজি যুক্ত হবে এবং সেটা সেন্টেন্সের মধ্যে অ্যাজেক্টিভ হিসেবে কাজ করবে তখন সেটাকে আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হিসেবে গণ্য করব তাহলে এটা এখানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এবং সেটা হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ এ রৌলিং স্টোন কেমন স্টোন রোলিং স্টোন ঘূর্ণায়মান পাথর আমরা আরেকটি সেন্টেন্স দেখি ডন্ট জাম্প ডাউন এ রানিং বাস এখানে রানিং শব্দটা বাসের দোষ গুণ অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে কেমন বাস রানিং বাস রানিং বাস থেকে লাভ দেওয়া নিষেধ রানিং বাস থেকে লাভ দিও না দিলে ক্ষতি হবে এখানে বাস হচ্ছে নাউন নাউনের আগে একটি শব্দ বসছে সেই শব্দটা হবে অ্যাজেক্টিভ আবার দেখি আই স এ স্লিপিং ডগ কেমন ডগ স্লিপিং ডগ এ স্লিপিং শব্দটা হচ্ছে মূলত স্লিপ একটি ভার্ব এই ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়েছে এবং এটা হয়েছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কারণ সেটা সেন্টেন্সের মধ্যে অ্যাজেক্টিভ হিসেবে বসেছে কেমন ডগ স্লিপিং ডগ আমি একটি স্লিপিং ডগ দেখেছি ঘুমন্ত ডগ বা কুকুর দেখেছি তাহলে এই শব্দটা এখানে অ্যাজেক্টিভ হিসেবে বসছে কোনো ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হলে এবং সেই ভার্বটা যখন অ্যাজেক্টিভের কাজ করবে তখন সেটাকে আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হিসেবে ধরবো আমরা আর কিছু উদাহরণ দেখি উই ম্যাট এ পারসন কেরিং এ বাস্কেট অফ ফ্লাওয়ার্স আমরা এমন একটি মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম যে মানুষটির সাথে ফুলের ঝুড়ি ছিল অর্থাৎ ফুল বিক্রেতা তাহলে এখানে এ বাস্কেট হচ্ছে নাউন এর সাথে কেরিং শব্দের যোগ হয়েছে এ পারসন কেরিং এ বাস্কেট অফ ফ্লাওয়ার্স একটি ফুলের ঝুড়ি বহনকারী ব্যক্তির সাথে আমাদের দেখা হয়েছে এখানে বাস্কেটের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে কেরিং বাস্কেট তাহলে এই কেরিং শব্দটা হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ মূল ভাবটা ছিল কেরি কেরির সাথে আইজে যোগ হয়েছে এবং এটা সেন্টেন্সের মধ্যে অ্যাজেক্টিভ হিসেবে কাজ করছে তাই এই কেরিং শব্দটা এখানে হবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল তাহলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কি যে মূল ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হবে এবং সেটা সেন্টেন্সের মধ্যে অ্যাজেক্টিভ হিসেবে কাজ করবে আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখি দে ওয়েন টু এ ফ্লটিং মার্কেট কেমন মার্কেট ফ্লটিং মার্কেট তাহলে মার্কেট হচ্ছে নাউন এর সাথে যেই শব্দটা বসছে ফ্লটিং মূল শব্দটা ছিল ফ্লট এ ফ্লটের সাথে আইএনজি যোগ হয়েছে এবং এটা অ্যাজেক্টিভ হিসেবে কাজ করছে তাই এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল তাহলে আমরা জানলাম যে সেন্টেন্সের মধ্যে যদি কোনো মূল ভার্ব মেইন ভার্ব আইএনজি যুক্ত হয় এবং সেটা অ্যাজেক্টিভ হিসেবে কাজ করে তাহলে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল 
past participle hoche sentence er moddhe verb er b3 byabohar howa ebong seta adjective hishebe byabohar howa jemon i don't like rotten fish ami pocha mach pochondo kori na ekhane fish hoche noun er age rotten verb er b3 bosche ei rotten shobdo ta hoche past participle অর্থাৎ পচা মাছ মাছের বর্ণনা করা হয়েছে কেমন মাছ পচা মাছ এখানে এটা অ্যাজেকটিভ হয়েছে আর যখন কোনো ভার্বের বিধি অ্যাজেকটিভ হবে এবং সেটা নাউনের আগে বসবে তখন সেটা হবে পাস্ট পার্টিসিপল আমরা আরও কিছু উদাহরণ দেখি ইট ইজ ইউজড বার্নড অয়েল ইন হোটেলস অর্থাৎ আমরা যে খাবার খেয়ে হোটেলগুলোতে খাবারের হোটেলগুলোতে তেল ব্যবহার করা হয় কেমন তেল ব্যবহার করা হয় পোড়া তেল ব্যবহার করা হয় তাহলে এই বার্নড শব্দটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এটা এই নাউন তেলের বর্ণনা করা হয়েছে তেল কেমন তেল পোড়া তেল পোড়া তেল ব্যবহার করা হয় খাবারের হোটেলগুলোতে তাহলে এই বার্ন শব্দটা মূলত ছিল বার্ন এটা হচ্ছে ভার্বের বি থ্রি সেজন্য এটা হবে পাস্ট পার্টিসিপল তাহলে কোনো নাউনের আগে যখন পাস্ট পার্টিসিপল হবে তখন এই পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে adjective used mobile will be sold এখানে মোবাইলের বর্ণনা করা হয়েছে used এখানে used শব্দটা হচ্ছে past participle ভার্বের b3 এটা মোবাইলের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে কেমন মোবাইল ইউজ করা মোবাইল এমন মোবাইল যেটা ইউজ করা হয়েছে সেই ইউজ করা মোবাইলটা আবার নতুন করে বিক্রি করা হবে যে যেটা আমরা কি সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল বলে থাকি ইউজড মোবাইল উইল বি সোল্ড তাহলে এখানে মোবাইলের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ইউজড বলে তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ ভার্বের বি থ্রি এটা হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল ডোন্ট টাচ মাই ব্রকেন হ্যান্ড কেমন হাত ভাঙা হাত তাহলে এই ব্রকেন হচ্ছে ভার্বের বি থ্রি আমরা জানি ব্রেক ব্রোক ব্রোকেন এই ব্রোকেন হচ্ছে ভার্বের বি থ্রি এটা নাউনের আগে বসছে এবং এই নাউনটার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ব্রোকেন হ্যান্ড আমরা এরকম অনেকগুলো নাম শুনেছি ব্রোকেন অ্যাঞ্জেল ব্রোকেন হার্ট ব্রোকেন হ্যান্ড তাহলে এই ব্রোকেন শব্দটা হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল কারণ হচ্ছে এটা বি থ্রি এবং সেটা সেন্টেন্সের মধ্যে অ্যাজেকটিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে রিটার্ন এক্সাম উইল বি স্টার্টেড আফটার ফিউ ডেজ কিছুদিন পরে আমার লিখিত পরীক্ষা শুরু হবে তাহলে লিখিত পরীক্ষা কিছুদিন পরে শুরু হবে এখানে एक्साम हे नाउन नाउन आगे भार्वर बी थ्री बस रिटर्न तो रिटर्न हे भार्वर बी थ्री एवं से नाउन आगे बस नाउन बर्णना दिए रिटर्न शब्द पास पार्टिसिपल ताल पास पार्टिसिपल हे भार्वर बी थ्री जो नाउन सामने बस नाउन के मडिफाई करजेक्टिव हिसाब से क्या करफेक्ट पार्टिसिपल हे सेंटेंसर मध्य हैविंग प्लस बी थ्री एवं सेंटेंस मध्य एजेक्टिव क्ज कर जेमन हैविंग सीन आ टाइगार हि रैन एवे एक बाघ देखे तरा दौड़े पालान बाघ देखे हैविंग सीन जे कथा सींग एक ही कथा अर्थात को भार्वर सकते जो आईनजे जो करी तक से प्रेजेंट पार्टिसिपल है प्रेजेंट पार्टिसिपल जे अर्थ दे हैविंग सीन एक ही अर्थ दे अर्थात परफेक्ट पार्टिसिपल ए प्रेजेंट पार्टिसिपल एक ही अर्थ दे व्यवहार भिन्न परफेक्ट पार्टिसिपल हे हैविंग तरह भार्वटा बी थ्री होजेक्टिव क्ज कर तक सेफेक्ट पार्टिसिपल है आपकी उदाहरण देखी हैविंग हेयार्ड ए नएज हि ओक अर्थात शब्द शुने से घुम थे उठे छो तो शब्द शुने शार कारण से हेयरिंग दीते हेयरिंग ए नएज हि ओक आर हैविंग रिसिप्ट ए लेटर आई शाउटेड लाउडलि एक चिठी रिसिव करारे कि जोरे चित्कार कर हैविंग रिसिप्ट देखें प्रत्येक प्रथम हैविंग तरपे बी थ्री हो मानी पास पार्टिसिपल हो ঠিক তেমনি ভাবে হ্যাভিং ইট এন্ড রাইস ভাত খেয়ে আই উইল গো টু মার্কেট আমি মার্কেটে যাব হ্যাভিং রিটেন দিস পয়েম এই চিঠিটা লিখে আই পাবলিশড ইট আমি এটা পাবলিশ করেছিলাম বা প্রকাশ করেছিলাম 
তাহলে প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা দেখছি প্রথমে হ্যাভিং হচ্ছে তারপরে বি থ্রি হচ্ছে তারপরে কোনো একটা নাউন বা প্রনাউন হচ্ছে সেন্টেন্সে হ্যাভিং প্লাস বি থ্রি যখন অ্যাজেকটিভ হিসেবে কাজ করবে নাউনের আগে বসবে তখন সেটা হবে পারফেক্ট পার্টিসিপল ভিউয়ার্স এতক্ষণ আমার ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং বেল আইকনটিতে ক্লিক করে নেবেন যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনাদের লিঙ্কে আসে